வணக்கம் குட் மார்னிங் இன்னிலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு இந்த புத்தகம் இது இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் இது சொல்லலான் இருக்கேன் இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் சில புத்தகங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அதில் இப்போ இந்த புத்தகத்தை படித்துட்டு இருக்கிறதுனால இதில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் இதை ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சொல்லலாம் இருக்கேன் இந்த எனது சிந்தனைகள் அப்படிங்கிற சுவாமி விவேகானந்தருடைய புத்தகம் கொஞ்சம் அவருடைய மற்ற புத்தகங்கள் மாறுபட்டது எப்படிதாங்க மற்ற புத்தகங்களில் வந்து அவர் வந்து ஒரு ப்ரிப்பேர்டாக வந்து ஒரு லெக்சர் கொடுக்கறது ஏதாவது ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதினது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதை தான் இருக்கும் இந்த புத்தகத்தில் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கிடையாது இது வந்து அவர் வந்து அமெரிக்கா போய் திரும்பி வந்த அப்புறம் கல்கத்தா வந்த பிறகு அவரை வந்து கேஷுவலாக மீட் பண்ண பல பேர் அதில் முக்கியமாக ஒரு நான்கு சீடர்கள் சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து அவர் கூட இருந்து அவர் போராடங்கள்லாம் கூட போயிட்டு அவர் கூட உட்காந்து பேசி அந்த மாதிரி பேசின போது ரொம்ப நார்மல் கான்வர்சேஷனில் வந்த விஷயங்கள் அதை தொகுத்து வெளியிட்டுருக்காங்க அதனால் இதை இது வந்து மற்ற புத்தகங்கள் கொஞ்சம் மாறுபட்ட புத்தகம் இது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாவது வருடம் அமெரிக்காவிலிருந்து விவேகானந்த திரும்பி வந்து கல்கத்தாவுக்கு வந்து சேர்ந்து ஒரு மூணு நாள் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் தான் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி பீரியட்லேருந்து இந்த புக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போது அவர் அமெரிக்காவில் போய் பெரிய பேர் வந்துருச்சு இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி போ ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கல்கட்டாவில் தான் அவர் வந்திருக்காரு அந்த பீரியடில் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையில் இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருந்தவர் இப்போது உலக புகழ்பட்ட ஒரு சன்னியாசி அப்படின்னோடனே இவரை வந்து தினமும் ஒரு ஒருத்தர் வீட்டில் வந்து விருந்து கூப்பிட்றாங்க ஒரு பெரிய விழா மாதிரி நடத்துகிறாங்க எல்லாம் பண்ணி ஒரு கோலாகலமாக போயிட்டுருக்கு இப்போ இவர் சந்திக்க வரக்கூடிய சீடர்கள் இவர் எங்கே இருக்காரோ கேட்டுட்டு அங்கே வந்து சந்திக்கிறது வழக்கம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பணக்காரோடைய வீட்டில் வந்து ஒரு விருந்து நடக்கிறது அந்த விருந்தில் வந்து அந்த சீடர் உட்காந்து பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்காரு அந்த பேசி நடந்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ இன்னொருத்தர் புதுசாக உள்ள வராது அவர் தலையிலலாம் ஒரு காவி தலைப்பாகலாம் கட்டிகிட்டு இருக்காரு ஒரு சாமியார் மாதிரி ஒரு வேஷத்தில் இருக்காரு அவர் வந்து சுவாமி விவேகானந்தரை பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்தவொன்னே பேச வராங்க அப்போ என்ன விஷயம்னு கேட்டாக்க அவர் சொல்கிறார் இது மாதிரி நான் வந்து இந்த பசுக்களை எல்லாம் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு சங்கம் அதை நடத்திட்டு இருக்கேன் அதனால் அதற்கு வந்து பல இடங்களில் போய் பேசி நன்கொடையெல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அப்போது விவேகானந்தர் கேட்குறாரு இதுக்கெல்லாம் நிறைய பணம் வருதா அப்படின்னாக்கா ஆமாம் ஆமாம் மார்வாரிகள் இதுக்காக நிறைய கொடுக்குறாங்க பசுக்காக நிறைய கொடுக்குறாங்க அதனால் நிறைய ஃபண்ட்ஸு கலெக்ட் ஆகிருக்கு இன்னும் ஃபண்ட்ஸ் வேணும் இதை வச்சு இன்னும் பசு பாதுகாப்பு நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு அப்போ விவேகானந்தர் கேட்குறாரு இப்போ இந்தியாவினுடைய மத்திய பிரதேசம் அந்த இடத்துல வந்து பெரிய பட்டினி வந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் சாப்பாடு இல்லாமல் செத்து போயிட்டுருக்காங்க அப்படி தான் நியூஸ் வருது அதுக்கு நீங்கள் எதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு இவர் இல்லை நாங்கள் அதுக்கு பண்ண மாட்டோம் எங்கள் சங்கத்தில் வந்து மனிதர்களுக்கு பண்ணக்கூடிய இது கிடையாது நாங்கள் வந்து பசுக்கு மட்டும்தான் மிருகங்கள் கூட கிடையாது பசுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் செய்வோம் வேறு எதுவும் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு அதுக்கு அதுக்கான ஒரு எதுவும் சொல்கிறார் விளக்கமும் சொல்கிறாரு மனிதர்கள் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது அவருடைய கர்ம வினை அவங்க போன ஜென்மத்தில் பண்ண பாவம் அந்த பாவத்தால் இந்த ஜென்மத்தில் அவர் பசியாக இருக்காங்க பசியில் வந்து செத்து போகிறாங்க அதை போய் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் சுவாமிஜிக்கு அப்படியே கண்ணாக சிவந்து போயிடுது ரொம்ப கோவத்தில் அவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப வேகமாக சொல்கிறாரு என்ன பேசுகிறீங்க நீங்கள் நம்ம உதவி பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு காரணம் சொல்ல முடியுமா இது கர்ம வினை அவன் சாவட்டும் அப்படின்னாக்கா பசுக்கு மட்டும் கர்ம வினை கிடையாதா பசுக்கு மட்டும் முன்பிரிவு கிடையாதா ஒருவேளை அந்த பசு பழைய பிறவையில் த பாவம் பண்ணியிருக்கு இந்த பிறவையில் கசாப்பு கிடைக்க போகுது அதை மட்டும் ஏன் போய் நிறுத்திருக்க போயிட்டு மனுஷன் கஷ்டப்பட்டால் மட்டும் அவங்க உதவி செய்ய மாட்டீங்க இதுக்கு வந்து காரணம் வந்து அவன் பண்ண பாவம்னு சொல்லிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போடுறாரு அவர்கிட்ட அவர் எல்லா சத்தத்தையும் கேட்டு அவர் திரும்பி டொனேஷன் கேட்குறாரு அவர் நீங்கள் ஏதாவது கொடுக்க முடியுமா அப்படி கேட்டப்போ அவர் சொல்கிறார் நான் வந்து பிச்சைக்காரன் நான் வந்து ஒரு சாமியார் நான் நான் பத்து இடங்களில் போய் நான் வந்து பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்ணும் அந்த மாதிரி தானே நான் இருக்கேன் நான் அதனால் நான் இப்போ என் கையில் டொனேஷன் கொடுக்கலாம் வந்து வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி சொல்லி சொல்லி பேசி அமைச்சிடுறாரு ஆனால் கர்ம வினைன்ற ஒரு காரணத்தை வந்து அப்புறம் இந்த சீடர்கிட்ட சொல்கிறார் எந்த அளவுக்கு வந்து இந்து மதத்தை தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி தான் பண்ணி மதத்தினுடைய கொள்கையெல்லாம் கெடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி எங்கேயுமே கிடையாது கர்ம வினை நீ உதவி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி எங்கேயும் சொல்லவே இல்லை இப்படி தப்பாக கோட